привет, добро пожаловать на канал Альфи ФМ, это будет мой очередной влог. Итак, начинаю я его с окончания прошлого влога. Я заправила, значит, нитки, попробовала прошить. Ну, что могу сказать, конечно, в некоторых местах есть вот такие пропуски. Нужно привыкать к, педа к педали, но в целом качество строчки меня устраивает. Это вот та ткань, тут обрезок ткани, которую мы взяли для платья. В принципе, вот ее тоже хорошо не стягивает. Это еще не проутюжено. Ну, в целом, в общем, я довольна, девчонки. Буду работать, буду вот, привыкать к моей стрекозе. Вот это у нас название. Вот, так что все, имя уже придумано. Так то это, конечно, удивительное чувство, когда у тебя дома есть вот подобная техника. У меня никогда, никогда в жизни вообще не было верлока. У меня даже швейная машинка-то появилась относительно недавно. Поэтому, так знаете, ну прям столько сразу задумок, столько думаешь, о, можно ведь и то сделать, и это сделать. То есть вот в мастерской, конечно, я уже привыкла к такому, что я могу придумать все, что я хочу, и я это все смогу сшить, а дома были вот эти нюансы, что ой, да, но у меня нет верлока, или там еще что-то, да, а теперь вот вроде как, как минимум хотя бы базовый у меня есть, и я прям я повторяюсь, я вот чем закончила прошлый локтем и начинаю этот реально, потому что я действительно очень рада. Ну, девчонки, правда, я думаю, что вы меня можете понять. Это такое значимое для меня приобретение и ну, так здорово. Просто вообще я в таком-таком восторге. Вот сегодня я допоздна не буду засиживаться. Сейчас я вот буквально об тачке только для платья а, проверложу и все и потом я наверное немножечко повышиваю и буду ложиться спать потому что завтра мне уже в половину седьмого нужно быть в храме а, встать то надо ну, намного заранее потому что нужно сходить в душ нужно помыть волосы то есть чтобы они успели высохнуть чтобы я с мокрой головой там не ходила и ну, себя собрать в порядок привести и доехать мне, в принципе, достаточно, ну, далеко, это в старой части города у нас храм находится, а я живу совсем в другой части, вот, в общем, надо стать очень-очень заранее, извините, пожалуйста, за смс -ки. ой, я каждый раз начинаю снимать, думаю, эх, уберу звук, и почему-то не убираю, простите, правда, простите, знаю, это мой косяк, я буду стараться исправлять его. Всем добрейшее утречко. Сегодня утро воскресенье. Сегодня большой праздник для нашего храма. День, во-первых, преподобного Серафима Саровского. Ну и вот, естественно, мы празднуем 25-летие храма. Ой, ну прям так я волнуюсь, но это такое приятное волнение. Очень долго мы готовились к этому празднику. И... Я уверена, что сегодня все пройдет хорошо. Погода замечательная, ночью прошел дождь, но сейчас уже все у нас ясно, все прошло. Ой, ну все, девчонки, я прям у меня аж волнение маленечко прерывается от всего этого. Но сейчас приеду, включусь в процесс организаторский и все, все закрутится. Я надеюсь, что я много смогу вам еще тоже показать, снять. Ну, вот. Ну все, увидимся через секунду. А я побежала. Ну все, я уже тут. Здесь пока тихо, никого еще нет. Но скоро тут будет забурлит деятельность. Будет очень шумно, звонко и весело. Все, я уже выставила весь свой товар. Начинается у нас служба. Сейчас будет колокольный звон. Красивый, красивый. Ай, смотрите, кто пришел. Все, мы уже ждем окончания службы. Принцесса наша. Скоро будем танцевать. Ну все, служба закончилась. Ой, 
Венера Матур. Ой, ну вообще, облепили Венеру, как всегда. И блестят купола солнца красная, а я дача уже юмане. И блестят купола солнца красная, а я дача уже юмане. Мы поели. Ой, как красиво! Смотри, реально красиво. Ой, обалдеть. Голова закружится. Давай. Ну все, девчонки, вот такая я уставшая. Пришла домой. Время сейчас практически 7. Я не смогла в итоге уйти раньше, потому что мои девочки из творческой группы, вот взрослых, они помогали сегодня в трапезной, и там никого не было больше на помощь, и нужно было убираться, естественно, после гостей, после всего этого, там разбирать все продукты. Я поэтому решила, что раз уж я этих людей зазвала в храм, да, ну, как-то маленько ответственность я ну, за них несу. По крайней мере... Ощущ... Ну, как все взрослые люди, но ощущаю я на себе немножечко, вот, что это именно мои подопечные, и поэтому вот их, им хотелось помочь. Вот, ну, прям так хорошо, конечно. Мы еще чай попили, поели, короче, успели это, знаете, еще пару раз посидеть, отдохнуть. Ну, все, все убрали, всю посуду перемыли, там, ну, короче, полностью порядок навели, чистота, все нам так благодарны. Нам даже дали подарочки. Немножечко продуктов с собой забрали, но это уж естественно, да, там вот эти фрукты, ну куда вот их потом я с собой взяла, часть съем, из части сделаю этот компотик, сварю, завтра уже, правда, только все, сегодня больше ничего не могу, сейчас пойду в душ и просто лягу на кровать, буду лежать, отдыхать, посмотрю какую-нибудь киношку, ну, конечно, сейчас вам только покажу, какие мне подарочки сделали. Ну, вообще, пока перед подарочком я хочу сказать, что я так довольна сегодняшним днем, я довольна сегодняшней ярмаркой, всем очень людям понравилось, мне помогли мои девочки швеи, Венеру вот я вам показывала, да, я еще потом получилось так, что когда уже все-все разошлись гости, я провожала Венеру, и меня научили в эти маленькой колокольню звонить. Ну, как дали вот, в общем, там такие специальные штучки. Ну, это все так интересно, в общем, столько было всего. Естественно, девчонки, когда такая суматоха, кутерьма, просто не успеваешь все снимать. За что, конечно же, я прошу прощения. Ну, я думаю, вы меня поймете. Было просто супер. Я очень довольна, очень рада, что вот я поучаствовала в таком большом празднике для своего любимого храма. Вот, и все, все так здорово было. Настоятель, конечно, нас тоже похвалил. Вот. Ну, правда, все эти затраты, все эти силы, все это окупается с Торицей, потому что в итоге получается хороший-хороший праздник. И с приятными людьми хорошо поработать. Вот что я еще хочу сказать, что вот с Наташей, что с Татьяной, с ними приятно работать, и поэтому вот эта вот усталость сегодняшняя, она такая приятная, конечно же. Вот такие подарки нам сделали. Это подсвечник и вазочка. Ну, подсвечник тоже можно использовать как вазочку. Здорово, правда? Вот такая вот ручная работа. Это все фарфор. Я лично в восторге, девчонки. Здорово. Прям класс. Всем приветики. Мы с вами идем в поликлинику. Я сегодня решила сходить э, на второе чипирование. Потому что мне ехать в Казань. Девчонки меня пригласили. Я беру вас с собой. Наконец-то мы погуляем по этому красивому городу. Все так удивляются, что я ни разу не была в Казани, живя в Татарстане, живя не так далеко, в принципе, от нее. Но на самом деле вот так получилось, что была 
много где в Казани так и не погуляла ни разу. Гульнара пригласила к себе, у нее там квартира, в ней живет дочь, но дочка уезжает, и, в общем, вообще свобода, считай. И мы решили поехать, я, Гульнара и Венера. Вот, а чтобы мы собираемся ехать в четверг, и вот чтобы все-таки у меня было побольше времени отлежаться, потому что наверняка будет еще раз температура, я вот иду попроситься на день раньше. Ну все, девчонки, можете меня поздравить, я чипировалась окончательно. Вон маленький, маленькое место укола есть. В целом сегодня прошло все еще быстрее. Ну, по крайней мере, мне показалось, что в прошлый раз я стояла дольше, а в этот раз такая была приятная это очередь мы там с, с мужчиной и с женщинами двумя так весело пообщались похохотали тоже ну такие вот эти шуточки э, такие около ковидные да ну там про чипирование про каналы вот и все теперь у меня есть два дня чтобы отлежаться потому что уже в четверг поеду в казань и этот ну все прям нормально. Я вот уже сейчас ну, не буду переживать, как я там все перенесу, как я буду в дороге. Терапевт мне разрешила сделать на один день раньше. Она все-все проверила, сняла давление, измерила температуру. Ну, как бы нормально, короче. Я в целом в этот раз не так страшно было, как в первый. В общем, может быть, потому что первую я перенесла достаточно легко. Ну а сейчас я иду, ладно, ну все уже, да, закрыли тему, сейчас я иду, мне нужно зайти в фикс прайс, Гульнара попросила, вот с кем мы едем, Гульнара, я ее с вами познакомлю отдельно еще, она попросила купить ей такую же сумку, как у меня, вот это из мешковины, она действительно удобная, потому что в ее фикс прайсе нет, я говорю, ну в моем есть, давай я зайду, куплю, мне не сложно, сейчас по пути как раз, Вот, ну, в общем, девчонки, погода замечательная. Сегодня у нас будет плюс 31, а завтра, представляете, обещают плюс 37. Поэтому я точно никуда завтра из дома не выйду. Буду лежать под вентилятором. И если будет температура, буду отлеживаться. А если не будет, будет здорово. Ну, а вообще, наверное, я больше всего радуюсь, что я времени мало провела. Потому что я вот провела здесь, может быть, полчаса, минут 40 от силы. И... Это учитывая, что я пришла и терапевта, ну и вот в саму эту э, процедурный кабинет, в саму эту очередь. А то сейчас мы как раз общались, мужчина говорит, ой, такой ужас был в первый раз, когда я пришел, здесь человек там типа так много было, все орут, ругаются, ну классика жанра. Я говорю, вы какую-то про другую вселенную рассказываете, как будто в другой поликлинике делали, как хочет. Так, все, я дома, я убралась, вот здесь уже подготовила э, сладости, чай заварила, сейчас придет моя девочка, будем с ней мерить ее платье. Ну все, приходила моя красотка, вот мы с ней сделали примерку первую. Ну, тут, конечно, показывать еще нечего, потому что все-таки еще вот здесь только намечен разрез, который будет. Мы с ней примерили э, лиф, э, вот все хорошо на ней сидит. Естественно, я ее не снимала, тут все понятно. Потом просто фотографию вам покажу, девчонки, уже самого платья, когда все будет готово. Ну, а теперь самое грустное, теперь все это мне нужно распускать, потому что это все только ручными стежками собрано и сшивать по намеченным линиям уже на машинке. Ладно, девчонки, уже близится вечер. Я, если честно, немножечко устала, маленечко. Не сказать, что голова болит, но хочется просто лечь и поспать. Все, сил нет. Может быть вакцина, может быть то, что я устала. Все-таки вчера действительно много сил было потрачено. И вообще вся неделя была напряженная, потому что я постоянно была в работе, постоянно что-то делала, ездила. Поэтому все, надо отдыхать, надо устроить себе выходной. Вот завтра я его себе устрою. Завтра единственное, чем буду заниматься, это вот шитьем. Тоже работа, но хотя бы на месте сидеть. 
Но надеюсь, что в этот раз у меня не будет такой сильной температуры. Посмотрим. В общем, в следующем влоге расскажу, как буду себя чувствовать и что буду делать. Ну а пока всем огромное спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Я вас обнимаю, целую, хорошего настроения. Пока-пока. Ну,